বন্ধুরা আমরা পড়ছি পল্লী সাহিত্য এই প্রবন্ধটির আগের অংশগুলো তোমরা পুরের ভিডিওতে পেয়ে যাবে আজকে আমরা তার পরবর্তী অংশ থেকে পড়ছি আজকে আমরা যে অংশ পড়ছি সেই অংশটা আমি আগে পুরোটা পড়ে নিব তারপর তোমাদের বন্ধুরা খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব আগে আমি একটু প্রথমত রিডিং পড়ে নিচ্ছি আমরা পল্লী গ্রামে বুড়ো বুড়িদের মুখে কোনো ঝিল্লি মুখর সন্ধ্যাকালে যেসব কথা শুনতে শুনতে ছেলেবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছি সেগুলি কত না মোহর কত চমকপ্রদ আরব্য উপন্যাসের আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ আলিবাবা চল্লিশ দস্যু প্রভৃতির চেয়ে পল্লীর উপকথাগুলোর মূল্য কম নয় আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশার স্রোত সেগুলো বিস্তৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা তোমরা কিন্তু খানিকটা বুঝতে পেরেছ যে ছোটোবেলায় কিন্তু দেখা যেত কি যে আমরা বিভিন্ন ধরনের গল্প শুনতে পেতাম আমাদের দাদিরা নানিরা নানা নানি এরা দেখা যেত যে সব সময় তাদের কাছে যখন আমরা ছোটোবেলায় ঘুমোতাম বা মায়েদের কাছে যখন আমরা ছোটোবেলায় ঘুমোতাম তখন কিন্তু দেখা যেত কি আমাদের অনেক গল্প শোনাত বিশেষ করে গ্রামে গেলে নানি দাদিরা এই কাজটা খুব বেশি করত তো তাদের যে গল্পগুলো এই গল্পগুলো কিন্তু আমাদের সাহিত্যের অংশ কিন্তু আমরা কি করি সেগুলোকে আমরা এখন ফেলে দিচ্ছি সেগুলোকে আমরা কোনো সাহিত্যের কোনো অংশ ধরছি না কিন্তু একটা সময় কিন্তু আমরা এই গল্প শুনেই একই গল্প এই গল্পগুলো আমাদের এত বেশি ভালো লাগতো আমরা কিন্তু প্রত্যেক দিন শুনতাম তারপরে আমাদের ভালো লাগতো ওই গল্পগুলো আমরা পারতাম জানতাম তারপরও আমরা দাদির মুখ থেকে শুনতে শুনতে আমরা ঘুমাবো এই স্বাদটা নেওয়ার চেষ্টা করতাম তার মানে এইগুলোর আমাদের ছোটোবেলায় আমরা কত বেশি মূল্যায়ন করতাম কিন্তু আমরা এখন বড় হয়ে কি করছি আমরা সেই সাহিত্যকে আমরা মূল্যায়ন করছি না পাত্তা দিচ্ছি না তো ওই বুড়ো বুড়ি বলতে আমাদের নানি দাদিরা তাদের মুখে শুনতাম শুনতে শুনতে আমরা ছোটোবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছি ছোটোবেলায় আমাদের ভালো লেগেছে কিন্তু বড় হয়ে আমাদের আর ভালো লাগছে না আমাদের এখন ভালো লাগে কি আমরা এখন বাহিরের যে দেশের যে উপন্যাসগুলো বিশেষ করে আরব্য উপন্যাস এই যে এখন তিনটা উপন্যাসের কথা বলা হচ্ছে আল্লাহউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ যে এটা হচ্ছে তিন দেশের গল্প বন্ধুরা এটা হচ্ছে তোমরা অনেকেই জানো বোধহয় এটা হচ্ছে চীন দেশের গল্প তো এর সবগুলো আরব্য উপন্যাস আলিবাবা এটা আরব্য উপন্যাস চল্লিশ দস্যু এইগুলোও হচ্ছে আরব্য উপন্যাস এই উপন্যাসগুলো আমরা এখন অনেক বেশি পড়ি বা আমরা একজন আরেকজনকে শোনাই শুনিয়ে শুনিয়ে এখন হয়তো ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করি কিন্তু ছোটোবেলায় যে গল্পগুলো শুনে আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম সেই গল্পগুলো কিন্তু আমরা এখন আর কেউ মনে রাখি না আমরা এখন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যে গল্পগুলো বা শেক্সপিয়ারের যে সাহিত্যগুলো উপন্যাসগুলো সেগুলো আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি কিন্তু আমরা আমাদের দেশের বাংলা সাহিত্যকে আমরা একেবারেই অবহেলা করি তো সেই কথাই বলা হচ্ছে যে আধুনিক শিক্ষা এই আমরা আধুনিক শিক্ষা বলতে বলতে নিজের যে শেকড়টা পল্লী সাহিত্যটা সেটাকেই ভুলে যাচ্ছি এই সেই কথাই উনি বলার চেষ্টা করছেন যে আধুনিক শিক্ষার যে কর্মনাশার স্রোত সেগুলো বিস্তৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে এই আধুনিক শিক্ষার যে কর্মকাণ্ড তার যে স্রোতটা তার যে স্পিডটা সেই স্রোতের কাছে সেই স্পিডের কাছে কিন্তু আমাদের যে সাহিত্যটা সেই সাহিত্যটা অনেক নিচে তলিয়ে যাচ্ছে তো সেটাকেই আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে আমরা যারা সাহিত্যিক তাদেরকেই স্বেচ্ছাসেবক হয়ে সেই সাহিত্যগুলোকে মূল্যায়ন করতে হবে সংরক্ষণ করতে হবে সংগ্রহ করতে হবে শুধু তাই না প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাদের প্রত্যেকের কাছে এই সাহিত্যকে সাহিত্য এবং সবচেয়ে প্রধান সাহিত্য হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব এই দায়িত্বের কথাটা বারবার ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বোঝানোর চেষ্টা করেছে বন্ধুরা আশা করি এই ভিডিওটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এই প্রবন্ধের বাকি অংশ তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে পেয়ে যাবে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো এখনই তোমরা শেয়ার করতে পারো এবং লাইক করতে পারো আজকে পর্যন্তই পরের ভিডিও তো তোমরা অবশ্যই দেখবে